Buon sabato, benvenuti, eccoci ad un nuovo appuntamento con il nostro talent anche questa sera, malgrado siamo in concomitanza con qualcosa che dal punto di vista canore è molto più imponente del nostro, però insomma siamo soliti essere presenti anche a posteriori sui social, eh, in rete, oggi è possibile in mille maniere. Con me questa sera Raffaella ah, Silvestro, cioè, non è una novità, Buonasera. è sempre con noi, per fortuna, ed eccoci Buonasera. qua, e questa sera non parliamo di noi, no? No, questa sera anche se perché... è monotono. No, è monotono, dirci. anche se stiamo ottenendo sempre maggiori proseliti, sempre Assolutamente, maggiore Assolutamente, le chiamate seguito. sono tante. Pensa, siamo arrivati a sette, cioè, anche perché si è raggiunto anche un mio zio, quindi a sette, a sette persone. No, voglio dire, comunque c'è molta attenzione, soprattutto da parte dei ragazzi, sappiamo che c'è una lunga attesa, tra virgolette attesa, si fa per dire perché uno alla volta è possibile però cerchiamo ospitare. di accontentare tutti perché... però diciamo così che fino al 2026 <ride> Oddio, un siamo coperti mano, però, sì, sì, no, di gente che ha già prenotato il suo posticino per venire qui a interpretare però l'invito è sempre valido quindi sì, per i nuovi, vuole, si per quelli che non lo sanno anche... per quelli che ancora non l'abbiano fatto no? Nel senso, si siano già... mi raccomando scrivete a redazione chiocciolatelemia.it noi siamo qua ad accogliervi a braccia aperte per chi lo sa so scrivere grande basta grande, grande le braccia proprio enormi sì, così. sì, basta anche una telefonata <ride> perché, insomma, assolutamente Abbia sì. difficoltà magari adesso. E, e niente, allora eh, Sanremo, via. Eh, ah, dato ecco. che parlano tutti, eh, noi non potevano mancare oggi. Claro. E io comincerei dal tuo argomento più congeniale, no? Sì, eh, ecco, qui... Io lo so, dai, chiedimelo. Eh, sì, chiedimelo. No, ecco, <ride> eh, che... Scusa, non è che c'è da parte tua qualche monologo anche da noi? Cosa... Assolutamente. Ah, ecco, e quindi mi levo già. No, no nel senso, okay. invece gli abiti, <ride> eh, ma gli abiti o i non abiti. Sono strepitosi, sì. sono strepitosi e penso che, insomma, per quel che giustamente sei uomo, io sono un pochettino più fashion almeno per sì. gli outfit, eh, caro Pino, però dico che... Veramente sono dei bei abiti, insomma ne ha fatto tanto parlare la Chiara Ferragni, a parte, okay. sì, a parte quel nudo che apparentemente siamo rimasti tutti scioccati quando è scesa giù dalle scale, però lei ha subito puntualizzato come tanto sanno, dice questo è stato proprio dipinto e quindi insomma… Che poi oggi non sfugge niente e viene tutto edulcorato, no? Bravissimo. perché viene contrapposta la Ferragni alle influencer, no? Ecco. si chiamavano così, no? No, le testimonial, no. ecco. ecco, molto più in carne eh, di una volta che frequentavano il palcoscenico. Però devo Ariston. dire che la Ferragni ha fatto un ottimo, eh, un ottimo monologo, discorso, discorso, un sì. monologo però eh, a parer mio abbastanza, eh, diciamo, eh, con una grande impronta perché ha, ha parlato contro la violenza sulle donne e soprattutto eh, noi donne siamo tanto, sì. siamo tanto. Io Beh sì, ti ascolto, però non, non mi fare domande, mi vuoi fare domande perché non, non no, sei... No, io volevo sapere quello che ti piace e non ti piace. Di dai. più così, ma in ecco, generale, sì, perché ovvio. poi, ecco, adesso è subito spiegato del perché non l'ho visto, eccetera, eccetera. Che cosa non mi piace? Non mi piace il mischiare sì. negli ultimi anni le cose serie alle cose eh, poco serie, quindi alla musica, no poco serie, nel senso poco serie, no, no, vabbè, poco, poco tristi, ecco, ecco poco tristi, ho sbagliato, ho sbagliato, eh, poco tristi, insomma, e quindi la musica deve essere, diciamo così, la, la da fare da padrona, e questi problemi che abbiamo, li abbiamo, ma non fateci passare per crediti perché seguiamo anche su altri canali attraverso altri mezzi quello che accade di triste nel mondo qui non c'è bisogno di appesantire perché poi anche l'orario sai no? ecco è vero che eh, influisce tantissimo sì, e soprattutto io solitamente vedo sempre la seconda parte del festival ah sì? sì di tre, solito io vado a dormire quella dalle tre, quella dalle tre in poi ah, cioè, vabbè, okay. mi rialzo, <ride> ah quella è l'insonnia sì, però no, quella sì, è per andare in bagno e quindi mi fermo un attimino per... <ride> no, no, no scherzo ovviamente sì però e invece la cosa che uh, mi piace di più Sai cos'è? Ecco, vediamo. È l'attesa. È vero, questo è il spazio. Sì, arriva a Sanremo, ma quando è Sanremo? Già uno si mette a ottobre, no? Poi novembre, poi diceva, cioè, già arriva, sai come quando va il razzo sul, eh. su un altro pianeta. È, quella, dieci, è vero, c'è no? quell'attesa, sì. no? Che poi devi scoprire, insomma. E poi che succede? Ecco. Succede, almeno nel mio caso, ma credo che siamo in tanti. Poi non so come facciano a fare 10 milioni, sarà vero, sicuramente è vero, però è un gran numero rispetto poi a quello che andiamo a sentire il giorno dopo, nei giorni appresso, che magari la gente avrà visto 10 minuti. O no, addi o addirittura è andato in 20 proprio... minuti e poi si sintonizza a vedere il film ecco. del 1950. Oppure magari. è andato in onda un qualche cosina, insomma, dispiacevole, dove praticamente in tanta 
la tea che c'era è andata a beccare proprio quella e dice ma come mai qua sì, chi sì. sta aspettando? No, io sono per caso che qui. Che poi allora i ritmi, i che... ritmi di una trasmissione, no? Uh, nel senso in cinque ore quant'è ecco. che è duri, sta... eh, c'è sempre quel momento in cui c'è l'abbassamento. Però adesso non possiamo non parlare insomma della, della scena che ha fatto un po' Blanco, che ha lasciato veramente un po' da dire, che anche lì un po' sono insospettita perché guarda caso succede sì. sempre qualcosa. L'anno scorso, non so se ricordi, quest'anno sì. insomma ha preso veramente a calci eh, sì. la meravigliosa insomma e ho eh, capito rose... però insomma c'è un effetto anche positivo uno deve guardare anche la, la, la cosa positiva no? cioè la grande visibilità che poi si ricorderanno negli anni Blanco ha preso a calci e... però io volevo approfittare io volevo approfittare noi di Italia noi. noi da Calabresi <ride> noi, di questa perché noi qui abbiamo già delle date importanti a Roccella Ionica anche no? di grandi artisti io vorrei che si invitasse Blanco perché poi Blanco lo potremmo utilizzare per i nostri fichi d'India, che prendesse a calcio i nostri fichi d'India, vediamo un po' che effetto farebbe eh, sta, sta, sta cosa. Diciamo che è un po' forse una, una strategia che loro adoperano, almeno penso. È facile Chissà prendersi a dico, calci la rosa. Ma, ma sai cosa ti dico? Fico d'India. Stasera siamo un po' velenosi. Sì? <ride> Vai, batti cinque. Vabbè, dai, forza, ogni tanto ci sta, ma andiamo a noi perché, È vero. Perché c'è già un po' che, 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 che ci aspetta. Allora, bene, allora poi parliamo di, di Sanremo, di noi, di, di quant'altro di date anche calabresi perché ah, poi mai come quest'anno con grande anticipo già siamo a conoscenza di grandi nomi che caccheranno i palcoscenici non È soltanto vero. di Roccella Ionica e non soltanto di Roccella Summer Festival ma anche tanti altri bei teatri tante novità, di, di, tante di Calabria novità. e allora intersigla quello che è quello che vorrà mandare la regia e poi introduciamo la... gli ospiti gli ospiti, gli ospiti non ospiti. è l'ospite o, no. o no, l'ospita no. stasera no stasera un grande duo Diciamo un duo tra poco tra poco vediamo, vediamo. vediamo dai Iniziamo con la prima rubrica e siamo soliti cominciare con il nostro esperto social che in questo periodo a dir del vero impazza come influencer eh, sui social per, proprio per Sanremo, però il discorso è diciamo così a un filologico, è un, a puntate questo suo intervento sui social, sulla storia di Sanremo, sui retroscena di Sanremo, su eventuali anticipazioni, anche questa sera diciamo queste anticipazioni poche perché tra poco conosceremo il vincitore, noi continuiamo invece a utilizzarlo, tra virgolette, come conoscitori di espedienti, di particolari, di grandi reti, eh, parliamo di network, eh, quindi internazionali, diretti internazionali che vanno per la maggiore in questo periodo qui. Allora abbiamo il nostro Vincenzo Muscolo. Buonasera Pino, buonasera a tutti i nostri telespettatori che come sempre ci guardate e ci seguite e buonasera anche a tutti i tuoi ospiti in studio. Comincia una serie, comincia una serie di video eh, dove cercherò di raccontarvi la Kermesse Sanremese. Sia, stiamo entrando nella settimana clou per noi italiani, insieme alla settimana Santa di Pasqua e alla settimana di Natale, la settimana del Festival di Sanremo ci ferma tutti, blocca l'Italia. Tutti gli italiani guardano verso la cittadina Ligure, perché lì comincia la Kermesse, il festival, Festival, che non è solo musicale, ma anche una, diciamo, una kermesse di stile, se vogliamo, una kermesse glamour, perché tutti siamo curiosi di capire e di vedere come si vestiranno i cantanti, gli ospiti, i presentatori, ma soprattutto le, pres le presentatrici. Ma tra le presentatrici la curiosità è tutta verso Chiara Ferragni. Tutti sono curiosi di sapere come si vestirà Chiara Ferragni. È un po', diciamo, l'interrogativo, eh, oltre a sapere quali saranno le canzoni. Vedremo, lei ha promesso grandi sorprese. 
ma non è, è oltre ad essere stile ovviamente anche musica eh, siamo curiosi di sapere come saranno le canzoni di vedere la serata dei duetti l'hanno annunciato da poco a Viva, Radio du- Viva Rai 2 da Fiorello sia Amadeus che Jenny Morandi questa accoppiata che sarà il perno di questo festival di Sanremo siamo pronti per, go- per godercelo noi tutti i telespettatori d'Italia a vedere come andrà questo uh, festival, intanto annuncio che eh, cercherò di preparare dei video dove racconterò un po' questo festival e festi- i festival passati nei miei canali social e nel frattempo eh, con noi, con Pino, in Telemia, insomma, cercherò di preparare insomma, i video dedicati per queste settimane al Festival di Sanremo. Grazie a tutti e ci vediamo settimana prossima. Buona serata! Arriviamo adesso, come avevamo appena parlato con Pino, parliamo del plurale, quindi parliamo di gli ospiti, stiamo di chi stiamo parlando? Bene, di Manuel e Claudia Bizzoi, chi sono? Una coppia davvero strepitosa e soprattutto molto, molto con tanta complicità. E non vedo proprio l'ora, sì, non vedevo proprio l'ora, in effetti è arrivato il momento. Bene, vi faccio conoscere Manuel e Claudia Bizzoi, una coppia a dir poco strepitosa, meravigliosa, io insomma li amo. Vediamoli, prego! Accomodati, benvenuti al nostro tante, è la prima volta che siete Grazie. con noi, che piacere, quindi sì. insomma che bella. Dovremmo, dovremmo partire da, 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 dalla base, Ciao, no? Gioia. quella che è la base, quindi da, da questi nomi, no? da dove provengono ovviamente dal vostro, dalla vostra anagrafe, sub, <ride> suppongo, sì. però con del condimento, con delle aggiunte. Esatto, bravissimo. Mm. Allora, uh, Manuel... Vedi come sono bravo, vedi? Eh? Sei bravissimo. E Claudia, <ride> ci siamo, anzi Emanuele, lo chiamo sì, Emanuele. B Joy, B è l'iniziale del mio cognome, e poi Joy perché rappresenta, è la gioia della musica che facciamo. Bello, bello. E... Ci, ci sta portando tanta fortuna, dai, questo... Ma no, che si dà assieme, <ride> che, 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 che interpreta allora, le brani, vedremo che brani. Il duo nasce nel 2017, dove io chiesi la partecipazione di un, di un nostro brano, dal, dal titolo Contigo, e da lì poi, in spagnolo, lo scrissi, poi da lì ci hanno detto, ma perché non ne fate un altro insieme? Quindi è nato il secondo, il terzo e il quarto. Quindi, ma chi? Ma cioè, il vostro pubblico... Ci so abbiamo che preso soprattutto... gusto, insomma, poi, sì. quindi è nato così. Ma chi vi chiede questo? Perché so che siete soprattutto sì. in rete, Il pubblico no? è nazionale, sì, sì. è anche è interna- no, cioè, sì, è internazionale. Sì, è internazionale. Perché sì, se sì, in rete, sì, sì. È chiaramente... Quindi... Soprattutto nell'ultimo anno è diventato uh, internazionale sì, perché beh. abbiamo collaborato con um, un artista che è colombiano. Sì. Che praticamente Adesso si dice virale, no? È no, ovvio, sì. è virale. <ride> Così. Ha scritto, e musicato e anche interpretato dei brani della serie di tv famosissima La Reina del Flow che si trova su Netflix, colombiana. E lui ha detto: Guarda, io chiesi di fare questa canzone insieme, noi in italiano e lui in colombiano. E lui disse: No, io voglio cantarla in italiano con voi. Ed è stato bravissimo. Dov'è che andate a pescare no? il panorama musicale internazionale? È storico. Allora, praticamente è successo che realizzando una cover in italiano di questa Reina del Flow, un nostro fan ci ha chiesto praticamente questa, di realizzare questa cover e poi eh, ci ha visto il cantante e ci ha contattato su Instagram. E praticamente ci ha fatto tanti complimenti è stato felicissimo di questa cosa e ha chiesto questa collaborazione sì. e lui è più felice di lui <ride> eh, certo. allora voi siete cittadini artisti del mondo sì. però dall'accento lasciami fare no? eh sì. arrivate dalla mezzia terme no. assolutamente no. no è il nostrano anche io sono napoletana eh? siamo napoletani siamo eh, arrivate, napoletani, arrivate sì. a torretta di crucoli il sangue torre il sangue no, torre siamo napoletani però ah, napoletani, però, eh. però siamo molto spesso in Calabria perché noi sì. amiamo molto la Calabria sì. quindi siamo Napoli Calabria Napoli Calabria eh, poi beh, ovviamente sì, giriamo le giriamo familiari, Pino sì. ma visto eh. che è gran bella ragazza Grazie. anche lui ma io notavo Grazie. hai visto la lettera B Joy che io sì. vorrei eh, proprio far vedere proprio sì. ti sei sì. tatuato sì. il proprio ah il no no che c'è anche l'orecchino ah guarda. ok non eh, l'avevo sì. notato quello meraviglioso no, è bello, guarda, dai, ai miei tempi e poi anche il tatuaggio che bene bene 
bene, bene. A miei tempi c'erano quelle piccole band, quelle cose, no? loro si mettevano nella 500, no? il marchio di, 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 di ecco. fabbrico, qua. adesso però ti attenzio sulla pelle, sul ventre, sul <ride> eh, ma polo, ti, devi, ti devi un attimino aggiornare. Sì, 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 per questo aggiornare. voglio dire. No? E poi parlerei anche del... Mi sono messo anche il mezzo per sentire meglio, perché spesso, insomma, dall'altra parte gli ospiti <ride> ci sento poco e quindi sento poco. Dai, facciamo un po' un po' questa volta. Aiuti, siamo ma, nel sociale eh, Ti ricordi impegnati? come abbiamo iniziato la nostra puntata, no. che abbiamo parlato di outfit, ti ricordi ah, della sì. Sì. ma vogliamo parlare che quanto è strepitosa quindi voglio dire stiamo sul tema ma Grazie. anche tu questo è il tuo corpo fotografato no come la farai no 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 no, no tatuato no. non lo è credo ah, presumo ah, di ecco, no vero non li ami i tatuaggi no no ne ho ah ce li abbiamo nascoste eh, vabbè quelli prendono di più Bene. ma che gli fate voi a questi brani che poi fate anche cover All eccetera sì, però li stravolgiamo allora, diciamo che, sì, sì. Li stravolgiamo. diciamo che noi abbiamo avuto molta fortuna con Gerusalemma ecco. perché abbiamo creato la versione prima spazio sì. Poi in italiano che è andata fortissimo dove abbiamo fatto milioni di visualizzazioni Uh, siamo usciti anche su Striscia la Notizia sì, quella in inglese eh, abbiamo fatto anche in inglese abbiamo fatto <ride> però con quello italiano abbiamo fatto proprio il boom insomma sì, siamo sì. usciti su Striscia la Notizia praticamente avevano fatto un, uh, un, un servizio Beh, su Totti sì. Sì, un sì. servizio su Totti e eh. c'era la nostra versione con le nostre voci sotto Bello. praticamente sì oppure siamo la stessa cosa nel um, durante il um, sempre su Striscia no um, ah, canale nel 5 nel TG5 ah, ecco. sì, durante insomma il servizio, ma io te lo ho detto, ti fidi di me, ma sì, tu non puoi immaginare quanti, cioè, quanti piccolino. follower, perché so che siete, eh, sì, a parte il fatto che appena pubblicate, perché io sono la prima che sì, vi seguo, so. <ride> ecco, e vedo che vi seguono il tanti, canale mi piace. più attivo è Facebook, abbiamo diciamo più di 115, 116 mila sì, followers, sì. 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 bene, 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 sì. e niente, vogliamo parlare di questa canzone chiamata Bocca, sì. ne volevo un pochettino approfondire, perché è proprio Bocca e soprattutto di che cosa parla? So Guarda, che l'avete ideata eh, voi, sì, ideata voi. Sì, sì, il nostro un un poco. Possiamo dirlo, è un nostro inedito che stiamo preparando il video, quindi ancora deve uscire. In elaborazione? Sì, sì. non lo troveranno. Quindi se non solo prima. qua. Benissimo. <ride> <ride> e, boh, allora, i titoli nascono mentre scrivi il testo, no? Poi da uh, quello che non rappresenta la canzone, ma quello che magari è anche una parola che viene richiamata più, più, volte, più volte, sai? E, ok, chiamiamo la bocca, poi feci una battuta, speriamo che questa canzone eh, resti sulla bocca di tutti. Okay? <ride> Io tra l'altro direi che eh, siete davvero tanto, tanto, tanto sentimentali, vedo proprio una complicità. Vabbè, eh, sì, io mi metto in mezzo, eh, perché <ride> mi, io li adoro, proprio li adoro. E no, quindi, è vero. È vero? No, è caldo, Vi vedo sì. che siete molto Beh, sentimentali e meno, perché secondo me prendete... Quel picco poi noi donne, sì. romanticito, dove si dove L'amore è ecco. la nostra musa. Per, bene, bene. Vabbè, noi uomini ce ne andiamo, cioè fate voi. No. No. Cioè, che no. succede adesso? Fatemi capire. Assolutamente. Eh. Che facciamo, Pino? Li lasciamo con bocca? Sì. Mm? Allora, ascoltiamo questo loro primo brano, poi ne avremo altri Siete nel primi. corso della trasmissione. Ecco, siamo davvero contenti e felici. Dai, Pino, vieni a braccetto. Andiamo. andiamo. Allora, bocca, bye bye. primo brano. Grazie.
ci sarà di più Alla finestra la voglia è tanta Sarà perfetto con te se lo vuoi anche tu Degli altri non mi importa se tu la mia risposta Alle domande che mi chiedono ogni volta Vieni da me stasera, so chiuderò la porta A luci spente ti ruberei la mia bocca Continuiamo con la nostra rubrica, con le pillole di saggezza del dottor Matteo Sinatti, il quale in questa puntata, in modo particolare, ci sprona proprio ad avvicinarci sempre al meglio, tentando di fare di più. Ascoltiamolo, è molto molto interessante. Lascia che ti dica questo, tu non sei una persona semplice, no, forse i tuoi bisogni possono apparirti semplici, ma tu sei di più. Prendi bene questa consapevolezza e in fretta perché solo così potrai cambiare. Tu sei un mosaico incompleto, la cui bellezza si intravede soltanto, è così che devi identificarti, come una persona incompiuta, che si protende verso il futuro, con la risolutezza di una persona che vuole esprimersi e lo farà, che vuole esprimersi e lo farà. Nel momento dei nostri videomaker noi abbiamo ogni settimana i nostri realisti che ci propongono uno spaccato di quotidianità calabrese, la calabresità condita con la classica ironia che ci contraddistingue e i realisti sono dei videomaker che escono alla venerdì in rete e poi noi li diffondiamo in chiaro sul nostro canale 76 alla sabato il costo nel corso del nostro talent. Quindi nel momento di questo spaccato di vita quotidiana che ci somiglia tantissimo, c'è molto vicina attraverso i realist. Cazzi di merda. Andiamo, io ti piglio della qua, Montagna. Andiamo, che cazzo vuoi andare? Muovete, vediamo. Ma la andiamo a comprare. Con due euro siamo a posto, senza che ci lo dobbiamo sedere in montagna. Ma oggi è fritta la montagna, si muore fritto. Non da qui bisogna di spendere. E poi l'acqua comprata non è buona. Ma che dici, è ambevo sempre, è buona. E non vi come se comprare. Andiamo, vi prendete 50 euro voi, voi vi pigliate la. Sale. Ma che cazzo è il tasso sale? Vabbè. Ancora sale. Ma che cazzo è il tasso sale? Benito! Che cazzo è il tasso tu su cazzi sale qua? Ma quale sale? Quella è neve. Neve. La neve al sud. La neve al Comunque la dovremmo sfruttare sta cosa perché la neve al sud quando mangio fu a neve al sud la vorremmo così tipo una festa, un evento, facciamo così, che facciamo gonfiabili per i figliolelli in neve. Ca 
i panino con sarzizio, ma vi io. Poi fa cavidini, bancarelli, però ne ho una festa. Ora, per chi ora è il momento giusto? Sì, ci andiamo, andiamo, subito, vai. Ah, vedi, ma festa. Non devo dare la macchina. Ciao, va con giuro. Per favore. Ho già detto. Accogliamo con il telefono congelato. Ah, ho già detto. Eh. Aiuto. Non ci posso affidare niente a questi due stupidi. Eccoli qua, questi due stupidi. Eccoli qua. E mo come cazzo scongelo? Ciria! Ciria! Ciao Mimmo, dimmi pure. Praticamente andavo due stupidi che si congelarono qua. Come andai io faccio? Ecco cosa ho trovato su Google. Spogliati nudo e abbracciali, così la temperatura corporea scongelerà i due stupidi. Sta fungia! Per me per non stare qua congelati! Grazie, Siria! Prego Mimmo. Buona fortuna! Ma che posso lasciare a casa il tuo stupido? Ma è scongelato a modo mio! Ah, ma è scongelato! Che potevo fare quando facevo qualsiasi cosa? Ti salvaste la vita! Ti salvaste! Andiamo, andiamo, per un momento che ti vedi la macchina, andiamo! Oh, la benzina! Ma non parte la macchina! Siria! Non mi parte la macchina! Ma come ti devi tornare a casa? Con il TS, tacco e suola su Meri. Ah, volete fare una bella cosa? Spingete la cucina di Yamaha a casa, andiamo! Andiamo, spingete! Sei pronto? Sì! Due, uno, vai! Era meglio vedere su congelate qua! Siria! Vieni pigliati! E nel nostro studio si balla e si canta di continuo. Quest'oggi vi volevo far ascoltare Chiamata Romantica, questo nome mi piace, sentiamola e ascoltiamola.
arrivata l'ora della meravigliosa rubrica ideata proprio appunto dal dottor Bellucci, guardando insieme un video motivazionale a proposito di lasciare andare come rinunciare a qualcuno, anche se doloroso, ma di questo ce ne parlerà meglio lui. Ascoltiamo. Lascia andare il passato. Hai mai la sensazione che il tuo passato ti stia trattenendo, come se ci fosse qualcosa che non puoi lasciare andare, un qualcosa che ti impedisce di essere chi vuoi veramente essere? Di fare cosa veramente vuoi fare? C'è qualcosa che ti ferma? È un po' come indossare abiti che non ti stanno più, sono troppo piccoli e sono estremamente scomodi. È facile rimanere bloccati nel passato e continuare a portarci dietro quel pesante peso sulle spalle, quell'abito troppo stretto che ormai non ci piace più. Pensa perché succede in ogni ambito. Una fine di una relazione, un errore sul lavoro, il, ripianto, il rimpianto per un'occasione mancata può diventare frustrante e rimanere bloccati nel passato ti tratterrà solo dal vivere pienamente il momento presente. Ascoltami, sono Tony Bellucci e mi occupo di relazioni e per relazioni intendo anche la prima in assoluta, quella con noi stessi. Resistere, sì resistere a trattenere il passato non ti sta servendo ma ti sta solo ferendo. Dimmi, perché alcune persone vedono un muro e danno per scontato che quella sia la fine del loro viaggio. Hai mai presente? Perché a volte le persone vedono un muro in fondo alla strada? Perché non si avvicinano a quel muro? Perché non lo scavalcano? Ci vuole coraggio nel fare il cambiamento, vedere il proprio futuro anche quando la luce è spenta. Forse è ora di sbarazzarsi del tuo bagaglio del passato e lasciarlo andare. Lascialo andare, il viaggio interiore di guarigione, crescita e trasformazione inizia con il lasciare andare. E allora dimmi, e dimmelo, scrivilo nei commenti, cosa è che ti ferma? Qual è quella cosa del passato a cui stai ancora cercando disperatamente di aggrapparti, ma non ti serve a niente? Come ti sta influenzando nel presente quella cosa? Tornano a noi, e eh, a voi, Manuel e Claudia Bigioi con un brano che è datato, è stato interpretato da grandi artisti, loro hanno ripreso e riadattato, Aiko Aiko, si intitola così. Bigioi! Vieni qui e raccontami, sediti accanto al fuoco, se problemi hai li risolverai, balla di me. Cheremo non ci pensare Balla, balla, balla Balla, balla con me Non ci pensare, balla che Ballerò insieme a te Go! Salta e vai, sgomma sul pick up Che non ci fermeremo Salta e vai, sgomma sul pick up Sulla spiaggia adesso andremo Non ci pensare Balla, balla, balla Balla con me Non ci pensare, balla che Ballerò insieme a te Ehi balla con me Ascolta questo Butto giù i pensieri Alto sui bicchieri Da domani ci penserò Non ti preoccuperai Un altro passo e poi Dopo questa notte sentirai più forte In petto il tuo cuore battere In petto il tuo cuore battere Vieni qui e raccontami Siediti accanto al fuoco Se problemi hai li risolverai Danza, dimenticheremo, non ti fermare Danza, 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 danza con me oh, Non ti fermare, danza che danzerò insieme a te Ascolta che ti dico Supereremo insieme giornate storte Come un fare mare brilleremo nella notte Chiudi gli occhi, ascolta le onde Senti questa musica, ritmo di daghi daghi Che poppa nelle case di DJ Jam che ti suona Iniziamo la festa e finiremo in Baldoria Fino al sorgere del sole E tu resterai con me Seguimi e ti insegnerò Così potrai ballare Seguimi e ti insegnerò Tutto quello che so fare Non ci pensare Scendi, scendi giù, scendi, scendi giù, e poi risali su. Scendi più giù, scendi più giù, fino a toccare il suono. E poi su, su, e poi su, su, fino a toccare il cielo. Scendi più giù, scendi più giù, fino a toccare il suono. E poi su, su, e poi su, su, fino a toccare il cielo. Vieni qui e raccontami, siediti accanto al fuoco. Se problemi hai li risolverai, balla e dimenticheremo, non ci pensare Balla, 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 balla con me, oh, oh, oh. non ci pensare, balla che ballerò insieme a 
a te, ballerò insieme a te, ballerò insieme a te, ballerò insieme a te. Ed ora è il momento di chi vuole parlare agli alunni, alla gente, alla gente che vuole imparare uno strumento e cioè il ritorno che fa il nostro talent anche per questo sabato sera il maestro Christian Gara. Parliamo di strumenti. Ciao a tutti, in questa magica serata l'Ariston è tutto illuminato, incoronato di grande musica. Tanti cantautori e musicisti che stanno rendendo veramente questa serata fantastica. Un festival della musica, la 73esima edizione, noi a casa che stiamo seguendo il nostro bellissimo show, ma anche eh, fra pochi minuti inizieremo fino a tarda notte a vedere questo nostro festival di musica italiana. In questi giorni abbiamo visto il festival di Sanremo, ma anche abbiamo sentito tutti quelli che erano gli aggiornamenti, le notizie, i gossip e quello è il mondo della radio. Ovviamente oltre a Rai 1 abbiamo Rai Radio 2, dove e nella quale radio c'è veramente il mondo di chi ascolta, di chi immagina, di chi assapora il tutto partendo dalla voce fino ad arrivare alla musica, attraverso l'udito. L'udito è un qualcosa di importante, tanti nostri amici magari non riescono a vedere bene, bene, abbiamo l'udito, e magari altri non hanno l'udito e seguono eh, i nostri show, i nostri, eh, i nostri programmi attraverso i sottotitoli. Questo non è un problema, questo è un arricchimento, ad esempio per me, perché producendo musica, facendo musica, vado fino all'ultima eh, all particolarità, all'ultima sfumatura per rendere eh, quello che io produco eh, fruibile a tutti. Parlavo della radio, la radio è un qualcosa di molto importante, io ho un grande amico radiofonico, Francesco Ruga, ho un Radio Fantasy Calabria, sicuramente voi l'ascolterete, ma c'è anche un altro mio carissimo amico e mio editore, eh, Gianluca Lucia, che eh, vanno a parlare con tutti noi attraverso la radio. Dunque io vi voglio un attimino portare ad occhi chiusi verso tutti gli ambienti che abbiamo vissuto ad esempio nella giornata di oggi i nostri autobus, i nostri tram, le nostre metropolitane, la nostra auto, il nostro bar, il nostro alimentare ma qualsiasi altro ambiente noi nell'orecchio non abbiamo un disturbo ma abbiamo quella fantastica musica che alcuni vanno a definire come musica d'ambiente quindi abbiamo questa musica che ci accompagna quindi fin dalla notte dei tempi, come attraverso tamburi e tronchi eh, i primi uomini accompagnavano delle feste, anche stasera con questa grande festa della musica italiana noi già da giorni la stiamo seguendo anche attraverso la radio e quindi questo giorno, questa serata più che altro di grande festa italiana la stiamo vivendo e, e, e diciamo che l'abbiamo vissuta in questi giorni contornati dalla musica. Quindi la musica sì è libertà, dobbiamo riconoscerci eh, musicisti, dobbiamo vivere la musica in libertà, ma non dobbiamo dimenticare che noi viviamo immersi nella musica, partendo, come dicevo qualche puntata fa, dal nostro parlare, la nostra voce in musica, e fino ad arrivare a quello che incornicia la nostra giornata attraverso tutte le musiche d'ambiente che noi ascoltiamo senza tante volte neanche renderci conto che ci siano. Eh, io vi saluto, eh, parleremo nella prossima puntata dei grandi cantanti di Sanremo, buona serata, ciao! E continuiamo con la grande musica di questo grande duo, Contigo, musica latina. Prego.
noche me hará sentir contigo bien piccolo sketch parliamo del profondissimo dottor Matteo Sinatti che ci insegna come anche se molte volte sottovalutiamo le nostre possibilità è possibile superare gli ostacoli ascoltiamolo arriva un momento in cui l'unica cosa che puoi fare è rimetterti in piedi sì ci sono tanti frammenti a terra Frammenti su cui tu avevi scommesso. Ma questi frammenti sono ancora lì, pronti per essere ricomposti. Ed è una cosa che va verso la vita. Non è qualcosa che a un certo punto puoi scegliere e dire no, non mi ricompongo. No, lo fai, l'hai sempre fatto, perché tu sei una persona così. Sì. A volte pensi, no, non ce la faccio, questa volta è impossibile. E poi ti sorprendi tutte le volte. E io mi chiedo perché hai perso l'abitudine di contemplare questa tua resilienza. Perché c'è, c'è sempre stata. Ed allora alzati e rimettiti in piedi e ricomponi quei frammenti. L'ultima baciata, guardiamo.
per compiere otto anni di presenza sul nostro canale, eh, insomma, non, sono, non sono pochi, ne è passata di gente anche di eh, tanta levatura, di tanta importanza, qualcuno che sta calcando anche il palcoscenico di Sanremo in queste serate, mi riferisco ovviamente al leader, al frontman dei cugini di campagna, eccetera, eccetera, tanta altra gente, tanti che hanno calcato insomma eh, i giovani e poi anche il festival cristiano che è in concomitanza, a proposito c'è cioè in questi giorni anche il nostro eh, Laganà che si esibisce appunto all'ospedale, dove al teatro dell'ospedale eh, di Sanremo dove avviene eh, questa, eh, questa kermesse. Dunque noi percorriamo i primi passi, dicevo, del nostro talent, sono i primi anni, le prime apparizioni e ragazzi che adesso hanno iniziato giovanissimi qua in questa nostra area spettacoli e che poi hanno raggiunto successi anche internazionali alcuni, eh? rivediamo quei momenti belli per noi, con tanta nostalgia magari da parte mia. The way I feel, the way I feel, I'm standing still, and nothing else matters now you're not here, so where are you, I've been calling you, I'm missing you, where those can I go Together we'll win 
if I lose myself, I lose it all. If I lose myself, I lose it all. If I lose myself, I lose it all. Si masti compagna tua E ti faccio bella sto sorriso E ti bella te guarda Dai colore a tutte le strade e sta città E si ferma Si una favola Pare che sti camminando in tuo cuore Gagno con nessuno più perché, perché nessuno mai è più bello di te. Tu si nasce da quanta cosa si, non mi raggiungo d'amore per chi sfoggia mi. E volesse sulla me. Questa voce, io sono innamorato di te. Ma poi quando scende la sera, quando il sole se ne va, tu da piccio giù in una stella, luce nell'oscurità. Senza tu così più bella, fatta di semplicità, quando ti avvicina a me, ti amore sulla tua guarda, e poi quando scioglie sti capelli, è più bella ci passa, io ti giuro non mi fai più respirare. E si ferma, si ne va, Gagno con nessuno più perché, perché nessuno mai è più bello di te. Tu si lancia da quanta cosa si, non mi raggiungo d'amore per chi suoccia mi. E volesse sulla me. Questa voce, io sono innamorato di te. E volesse sulla me, da te, cara me, fammi felice. Sento questa voce, io sono innamorato di te. Thank you. 
was a brown eyed me. I was good on my own, that's the way it was. That's the way it was. You was good on the love for a fatty fuck. On some fatty love. Shit, what the fuck you complaining for? Feeling jaded up. You used to trip off that shit, I was kicking to you. Had some fun on the run, though I'll give it to you. But baby, don't get it twisted. You was just another nigga on the hill list. Trying to fix it in the issues with a bad bitch. Eccoci giunti al termine. Beh, non beh. dire così, è già finita? Sì, sì, oh, sì, mamma. poi andiamo a vedere, no, perché c'è il tempo, ah, tutto il tempo, Realmente sarà manco finita la prima parte, saremo, <ride> no, lo suppongo io, quando finiamo noi sarà manco no, ma la fine. Ma ti sta simpatico, eh, sì. <ride> il festival, Quindi sì, sì. andremo, faremo la pennichella, cena, tutti belli tranquilli per poi vedere il vincitore di questa 73esima edizione con tutta calma. Eh, dunque, beh, eh, noi eh, rinnoviamo l'appello ovviamente, quello siamo obbligati Assolutamente sì, ricordiamo, mi raccomando comando su redazione chiocciolatelemia.it chi volesse eh, insomma venire a fare a, a guardare i, i loro talenti ad ascoltare i loro talenti perché no ad oggi abbiamo avuto davvero eh, come abbiamo potuto vedere grandi artisti e insomma l'invito è sempre valido vero eh, Pino? mentre a Sanremo si fa fatica a venire vestiti noi verremo vestiti <ride> la settimana prossima e addirittura travestiti perché è la settimana di carnevale ah, e ecco, allora carnevale. dobbiamo pensare no no guarda io mi, mi in tema in no momento. Guarda, no. mi rifiuto prima di chiudere no, la puntata. Dobbiamo una replica, no? Se non stiamo ah, in, in. Però tema. mi rifiuto, dobbiamo, prima di chiudere la puntata, dobbiamo dire alla nostra gente di che cosa ci vestiamo. Eh, io ho qualche mezza idea ce l'ho, eh? Una sorpresa deve essere. Vabbè, allora te lo dico nell'orecchio, sì, va bene. Ma non è che siamo in tanti, <ride> anche se siamo in maschera, poi. Sarà... Io mi vestirò di streghetta, perché un eh. po' la strega sono. Sì, eh, sì, 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 quindi ti basta poco, voglio dire, un piccolo, <ride> Bravissimo. Un piccolo tocco. Io ho qualche per... idea ce l'avrei per te, okay, perché vabbè. oggi siamo stati veramente tremendi. Però cioè, facciamo stare sulle... Un serpentino sulle... velenoso? Bisogna essere tanti, intanto un attimino provocatori, però facciamo stare un attimino Adorabile. sulle spine, no? Se no passerà bene, una settimana liscia, tranquilla, In invece no, anche la facciamo aspettare al prossimo appuntamento. È chiaro, loro andranno a lavorare, bene. penseranno a noi, andranno a studiare, sì, guarda, cercheranno di loro... capire come verremo travestiti la volta prossima, <ride> faranno, si godranno semplicemente il loro reddito di cittadinanza, però al contempo penseranno a noi, a come sare, saranno vestiti la settimana prossima. Sei fermiamoci convinto? Qua, fermiamoci, qua, <ride> fermiamoci qua e semplicemente sì. diciamo che siamo qui ogni sabato. Salutiamo, salutiamo la nostra gente e insomma ci vediamo il prossimo, prossimo sabato. Ciao ciao.